karibu sana ndugu mpenzi mtazamaji katika channel yetu ni Dr. Necha hapa ni karibisha sana katika kipindi cha leo ambapo tunakwenda kujifunza namna ambavyo upungufu wa vitamini C unaweza kusababisha matatizo makubwa kama shambulio la moyo, kiharusi na magonjwa mengine. Vitamini C ni moja kati ya vitamini maarufu sana. Kila mtu huenda anaifahamu na amewahi kuisikia kwamba inapatikana katika matunda kama machungwa na matunda mengine mengi ambayo huenda tunayafahamu. Lakini umuhimu wa a uh, umuhimu halisi wa vitamini hii umekuwa ufahamika watu wengi. Ume, uh, nadhani umewahi kujiuliza kwamba kwa nini uh, kama mwili umeundwa kwa seli za aina mbalimbali. Ni kwa nini basi mwili unaonekana kama unavyoonekana? Yaani unaweza ukaona kuna vidole, kuna viungo mbalimbali kama mishipa, kuna kichwa na viungo vingine ambavyo vipo tofauti sana. Je, kama kweli viungo vimeundwa kwa seli na seli ni zile zile? E, kwa nini sasa mwili usionekane kama kitu kimoja yani ukaonekana kama lijiwe fulani au kama kitu fulani ambacho kipo kwa pamoja na kuna kuwa na mchanganyiko au tofauti wa viungo mbalimbali ambao tunakuwa tunaviona hivyo vyote hutokea ni kwa sababu kuna aina ya seli ambazo kazi yake ni kuhakikisha kwamba zinaleta frame au umbo la mifumo na viungo mbalimbali katika mwili na seli hizi tunazita fibroblast ambazo baadaye zinakuja kutengeneza tishu unganishi ambayo tunaita collagen. Kwa hiyo collagen ndio hutumika kama kishikio kitenganishi au kifanyio cha mifumo na viungo mbalimbali. Hivyo ndivyo uh, hiyo ndio ambayo huweka mishipa ya damu ionekane kama inavyoonekana, inaoneka inaonesha figo, inafanya figo ionekane kama inavyoonekana, inafanya mifupa iweze kuonekana, inasababisha utumbo uweze kuonekana kama unavyoonekana ubongo na viungo vingine kadhalika kadhalika kwa hiyo utengenezaji wa collagen katika mwili wa binadamu hutokana na hizo seli za fibroblast ambazo ili collagen iweze kutengenezwa kutoka kwenye fibroblast ni lazima vitamini C iweze kuhusika kwa hiyo vitamini C ni muhimu sana kwa ajili ya utengenezaji wa collagen kutoka kwenye fibroblast na hivyo bila kuwepo vitamini C hakuna collagen itakayotengenezwa na hivi matatizo mengi ya uunduaji au ukamilifu wa viungo mbalimbali yanaweza yakatokea mishipa ya damu nayo kama viungo vingine pia seli zake zimeshikiliwa na collagen kama tishu unganishi hivyo endapo vitamini C itapungua mwilini collagen hizi zinaweza kupungua na kusababisha jeraha dogo katika uh, kuta za ndani za mishipa ya damu kwa hiyo jelali napotokea kama njia mojawapo ya mwili kujiokoa kuleta mafuta eneo la jeraha na kufunika ili kulinda mchakato wa uponyaji unaoendelea katika jeraha hilo. Kwa hiyo mafuta yanatumika kama vile kufunika wakati ule mfumo wa, wa kurudisha mwili katika hali ya kawaida katika lile jeraha unapokuwa ukiendelea. Kama hili likitokea wakati mwingine mafuta haya yaliyorundikana hapa yanaweza kuruhusu mafuta mengine kurundikana juu yake na kusababisha rundo la mafuta katika eneo hilo. Yanaweza kuwa yanaweza kuwa mengi kiasi cha kufanya mishipa ya damu kuwa mimbamba sana kushindwa kupitisha damu kwa kiwango staiki. Endapo hali hii itatokea kwenye ubongo, yani kwenye ile mishipa midogo midogo ya ubongo, inaweza ikazuia kabisa na mtu akapata kiharusi yani stroke. Na kama kwenye kama ikitokea kwenye moyo pia mtu anaweza akapata mshtuko ama shambulio la moyo. Inaweza ikatokea kuwa jeraha lile lililotokea kwenye mishipa ya damu na hivyo kusababisha damu kuganda katika mishipa hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa um, ni kwamba mafuta haya unayoona hapa kwenye mishipa ya damu yameanza kurundikana. Na baada ya kuanza kurundikana ni kwamba inaanza kuifanya ile mishipa ya damu kuwa miembamba sana. Na hivyo uembamba ule unaweza kusababisha uh, viungo nyeti kama moyo na ubongo kuweza kukosa damu na hivyo mtu kuingia katika matatizo. Kwa hiyo kama endapo kama damu itakuwa imeanza kuganda kwenye yale majeraha madogo madogo ambayo yametokea kutokana na upungufu wa vitamini C ni kwamba pia yanaweza yakatengeneza mabonge bonge ambayo pia yanaweza yakaenda yakaziba kwenye mishipa midogo midogo ya damu katika ubongo au katika moyo na hivyo kusababisha matatizo kama kiharusi na matatizo ya moyo yani shambulio la moyo kama nilivyoelezea hapo awali. Kuna magonjwa mengi sana yanayosababishwa na upungufu wa vitamini C. Kuna magonjwa kama ya ngozi E, na magonjwa ya mifumo mingine tofauti tofauti lakini vitamini C inapatikana tu mahali pengi na hapo nyumbani mara kwa mara tumekuwa tukitumia vitamini C lakini wakati mwingine tumekuwa tukipuuzia 
e, na kuona kwamba hakuna umuhimu. Kumbuka kwamba upungufu wa vitamini C pamoja na matumizi ya mafuta mengi kupita kiasi yanaongeza matatizo ya mashambulio ya moyo pamoja na kiharusi. Kwa hiyo unakuta mtu hatumii vitamini C kwa wingi kama inavyotakiwa, alafu badala yake anatumia mafuta mengi sana. Kwa hiyo maana matokeo yake ni kwamba uh, mtu kama huyu anajiingiza katika hatari ya kuweza kupata matatizo ya ya mashambulio ya moyo pamoja na kiharusi. Lakini vitamini C inapatikana kwenye matunda kama machungwa, mapapai, maparachichi, maembe na matunda mengine mengi sana ambayo yanatuzunguka. Kwa hiyo natakiwa ule kwa wingi matunda kama haya ili iweze kusaidia kuwa kuwa salama katika afya yako. Lakini kwa wazee eh, au wagonjwa sana na watu wenye shida ya kusharabu vitamini C wanaweza wakanua vitamini C ambayo imeshaandaliwa tayari yani inaitwa vitamini C supplement kwa ajili ya kupata matokeo ambayo ni haraka zaidi. Unaweza kununua online ukatumia linki ambayo nimeweka kwenye description box hapo kwa ajili ya kununua vitamini C yako moja kwa moja. Kuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa tuendelee kujifunza kuhusu afya zetu. Kwa hiyo usiache kusubscribe kwenye channel yetu. Utakapo subscribe utakuwa unapata notification kwa ajili ya uh, video mpya ambazo zinakuwa tukiziweka katika channel yetu kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na swala zima la afya. Lakini share kwa wengine na like video yetu ili pia waweze nao kujifunza. Naamini watakushukuru sana kwa sababu watu wengi hawafahamu elimu hii na hivyo ukishare kwake naye pia atakushukuru sana kwa sababu umemsaidia kuweza kumwokoa kwa namna moja ama nyingine. Asante sana kwa kuangalia video yetu. Mimi Dr. Necha ni ukaribishe wakati mwingine karibu sana.